szare, brzydkie, że jest to jakieś miasto Meneli właśnie. To nie jest tak, że, że przyjeżdżając tutaj poczułem nagle jakiś przeskok, tak, że, że o Boże, jak to jest strasznie, że to jest w ogóle piekło i jakoś tam w wielu miastach w Polsce i na świecie się złe rzeczy dzieją, ale dzieją się też super pozytywne rzeczy i chciałbym ukazać te najciekawsze, najfajniejsze, najlepsze miejsca, tak żeby ten wizerunek miasta się zmienił, tak, na plus. Jestem osobą, która przez większość swojego życia była, delikatnie mówiąc, sceptycznie nastawiona do miasta Łodzi. Urodziłem się w Łasku, potem poszedłem na studia do Krakowa, w którym mieszkałem 7 lat. I kiedy przeprowadziłem się do Łodzi, znalazłem tutaj pracę, zacząłem odkrywać niezwykłość tego miasta i taki eklektyzm, coś czego nie można znaleźć w żadnym innym miejscu. Wydaje mi się, że na świecie, jak powiem, to nie będzie na wyrost, dlatego że Łódź ma niesamowicie bogatą historię i jestem psychofanem w ogóle tej całej rewitalizacji i stąd w ogóle pomysł na ten kanał. Chciałbym się podzielić z jak największą ilością ludzi, mieszkańców, ale także ludzi, którzy albo byli w Łodzi i Pamiętają tą łódź z lat, nie wiem, 90. powiedzmy. Chciałbym, żeby ci ludzie od odkryli to miasto na nowo i zainteresowali się w ogóle tematem. Wydaje mi się, że i to nie jest tylko moje zdanie, ale generalnie rewitalizacja e, kojarzy się głównie z, z remontami, tak? To nie jest tożsame e, słowo e, rewitalizacja, a remont, dlatego że no jakby podstawą jest e, wyremontowanie i zapewnienie takich właśnie godnych warunków mieszkańcom, ale przez to właśnie przyciągnięcie inwestorów różnych firm, a także właśnie spowodowanie, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, będą czuli się lepiej tak? i też zadbają o, o, o to swoje miejsce, właśnie o tą swoją łódź i że ta łódź przestanie się kojarzyć właśnie z, z takim szarym, zaniedbanym, w ogóle niebezpiecznym miejscem. Wtedy grozy? Kiennicza to jest taka ulica, która nie kojarzyła się yy, i słusznie najlepiej, bo mieszkali tam po prostu yy, różni ludzie z takiego no, szemranego towarzystwa, można powiedzieć. Tak? Tam no, była dosyć wysoka przestępczość, też w latach, yy, kiedy była prohibicja, yy, handlowano tam alkoholem, ukrywano gdzieś tam ten alkohol. To była taka ulica, na której dużo się działo, tak? Centrum miasta i teraz ona nazywa się ta ulica Włókiennicza, a wcześniej miała nazwę Kamienna, dlatego że nawierzchnia tej ulicy właśnie była z, z polnych kamieni, czyli no, po prostu z jakichś takich najtańszych materiałów, tak? Dla ludzi, dla biedniejszych ludzi, którzy po prostu w których było stać na wynajęcie tam y, mieszkania. I na pewno y, ta ulica skrywa y, wiele różnych ciekawych y, historii, takich prywatnych. Po lewej stronie, na początku tej ulicy, jest y, płaskorzeźba y, przedstawiająca y, tak zwanych kochanków z ulicy Kamiennej. Sprawia wrażenie takiego pełnego, a a jest puste i lekkie. To jest z tego samego materiału są ławeczki, yy, ławeczka Tuwima na Piotrkowskiej, też przez tego samego artystę. Ta rzeźba jest zrobiona przez yy, Wojciecha Gryniewicza. Została stworzona, yy, żeby upamiętnić okres, w którym yy, Agnieszka Osiecka studiowała na łódzkiej filmówce yy, na przełomie lat 50 60 tak? To w sumie jest taka ciekawostka, bo myślę, że mało ludzi wie w ogóle, że Agnieszka Osiecka była z wykształcenia reżyserem. Woda z tego w ogóle wypływa, to jest takie źródełko, 
Jest to fragment właśnie z tej piosenki Kochankowie z ulicy Kamiennej, która jest bardzo popularna. Łódź bardzo często w ogóle nazywana jest hipsterem miast właśnie przez, to, przez, przez ten taki eklektyzm, przez to, że że jest tu dużo takich, takich miejsc alternatywnych, tak? Łódź to jest, to jest w ogóle stolica, filmowa stolica Polski i jest to miasto znane na całym świecie, tak? Często używa się tego takiego sformułowania Hollywood ze względu właśnie na tą filmówkę, jest ale jak gwiazd, no tutaj David Lynch był zainteresowany w ogóle z Łodzią, no jest to miasto na pewno atrakcyjne właśnie dla tych młodych ludzi, takich jak ja. Sporo korporacji znajduje się tutaj, Cały czas powstają nowe miejsca pracy, nowe budynki, biurowce, więc to jest miasto, które można powiedzieć, że zdobywa taką nową tożsamość i troszeczkę się tak rodzi na nowo, bardzo dynamicznie się zmienia, ewoluuje i jest naprawdę niesamowitym miejscem. Dom Hilarego Majewskiego, to jest gdzieś tak mniej więcej w połowie ulicy. Hilary Majewski to był architekt miasta Łodzi pod koniec XIX wieku, który podpisał się pod projektem manufaktury, projektem cerkwi Aleksandra Newskiego. Większość kamienic po prostu była podpisana przez, e, przez niego albo po prostu przez, przez je, jego e, biuro. Tak? No niekoniecznie on to wszystko projektował, ale on to wszystko klepnął. Ta kamienica, może tego nie widać w tym momencie, bo jest rusztowanie, wyróżnia się na tle innych kamienic. Dużo bardziej zdobiona, jest wybudowana w takim renesansowym stylu. Na froncie znajduje się boniowanie, kolumienki, są dwa wykusze od frontu. Między ulicą Bukieniczą a Jaracza z dzikiego parkingu do niedawna wybudowany będzie pasaż Majewskiego właśnie na cześć tego bardzo zasłużonego miastu architekta. Miałem traumę związaną w ogóle z tym miastem. Przyjeżdżałem tutaj tylko do kina i wracałem do swojego miasta rodzinnego. Nazywałem to miasto dziurą po bombie i w ogóle no jakby takie, takie skojarzenia, jakieś takie, takie pejoratywne określenia. Chciałbym z, zmienić po prostu ten wizerunek i chciałbym, żeby jak najwięcej osób po prostu spojrzało na to miasto troszeczkę innym, takim bardziej może przychylnym, ale też takim rzetelniejszym okiem, dlatego że przez to, że to miasto nie jest idealne, nie znaczy, że nie jest wybitne i nie jest interesujące i nie jest jedyne w swoim rodzaju. Tak? Na pewno jest tak, że nie ma tutaj nudy, jest bardzo dużo ciekawych, interesujących kulturalnych wydarzeń co roku, tak? festiwal czterech kultur, koncerty, wielu znakomitych artystów, pochodzi zresztą z Łodzi, tak? więc no to, jest, to, jest, to jest miasto, które jest po prostu uważam niedowartościowane i gdzieś tam niedoreklamowane, czy nie, nie, nie do końca wypromowane. A można właśnie skupić się na tym najlepszym, co, co, co w tym mieście jest i wycisnąć z tego jakiś super sok. Za mną jest jedyna zachowana synagoga w Łodzi co jest troszeczkę zasmucające, dlatego że przed wojną ludność żydowska stanowiła znaczącą część mieszkańców tego miasta. I wszędzie były domy modlitewne, tak jak na przykład na ulicy Włókienniczej. Były, było, na 300-metrowej ulicy było 7 domów modlitewnych, a teraz nie ma żadnego i w ogóle w, w mieście jest tylko jedna synagoga, która gdzieś tam skryła się w bramie kamienicy, tak? Gdyby stała po prostu gdzieś przy dużej ulicy, możliwe, że byłaby bardziej zniszczona. A tak to mało kto o niej w ogóle wie, więc mamy to szczęście, że, że jedyna zachowana synagoga w Łodzi mm, e, znajduje się tutaj właśnie. I w całkiem niezłym stanie, naprawdę. Poszedłem do pracy i zacząłem właśnie gdzieś tam się przedstawiać i mówiłem o tym, że, że mieszkałem 7 lat w Krakowie, no to ludzie się dziwili i jak to w ogóle? Takie pier pierwsza myśl to była taka, no jak, jak można zamienić w ogóle Kraków na Łódź, tak? I y, już wtedy chyba właściwie jakby gdzieś tam kiełkowała jakaś taka myśl, inspiracja do tego, żeby 
żeby to zmienić, bo to, bo to jakby no nie wiedziałem co powiedzieć, i, no bo tego miasta nie znałem, a teraz już, już nie mam jakichś takich kompleksów i rzeczywiście jest tak, że, że uważam, że to miasto jest świetne, tak? I jest więcej, jak to jest więcej kamienic niż w Krakowie, no przecież Kraków to jest właśnie taka kolebka w ogóle y, y, polskiej historii, jakaś tam perła turystyczna znana na całym świecie i Wawel, y, rynek, planty i tak dalej. A tutaj rzeczywiście każda ulica to jest po prostu oddzielna historia i można z niej zrobić jakiś po prostu deptak, gdzie, gdzie po prostu można chodzić cały dzień i zwiedzać i patrzeć na te kamienice, jak, jak to nie są wspaniałe. Tak? I rzeczywiście na tym skupił się Urząd Miasta, na tym, żeby z tego zrobić po prostu markę i w ogóle jakaś taka wartość. I nie wiem, czy to nie jest dla mnie ważniejsze, żeby właśnie ci ludzie, którzy tu mieszkają, zostali przekonani czy gdzieś tam zechcieli przynajmniej zwrócić uwagę na, na to, co się dzieje, na tą całą rewitalizację, na, na gdzieś tam budowę tunelu średnicowego. To jest tak, że to miasto, no ja mam wrażenie, że ono jest w ogóle od nowa budowane. Tak wydaje mi się, że nie ma takiego drugiego miasta w Polsce, które, w którym w tym momencie byłoby tyle inwestycji i na taką skalę. Ja nazywam się Piotrek Biela i zapraszam Was do oglądania kanału Miasto od Nowa. Zapraszam do odwiedzin na social mediach, na Facebooku, na Instagramie, a także do wsparcia kanału Miasto od Nowa.